வீசிங் <laughs> முதியோர்களுக்கும் சரி நிறைய சளி தொல்லை சளி சம்பந்தமான ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனுக்கு தான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது ப்ரீ கேஜி லெவல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கிளாஸஸ் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பேசிக்காக செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஜுரம் எல்லா வீரும் சளி மட்டும் இருக்குன்னா எய்தர் மூக்குக்கு சலைன் ட்ராப்ஸ் போடலாம் அதாவது சுவாசிக்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன செய்யலான்னா லைட்டாக காய்ச்சலோ ஜுரமோ இருந்தாக்கா பேரசிட்டமால் கொடுத்துக்கலாம் இதை செஞ்சாலே ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போஸ் அதிகமாக ஃபீவர் இருக்கோ இல்லை சோர் த்ரோட் அதிகமாக இருக்கோ இல்லை வீசிங் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பெட்டர் டு கன்சல்ட் த டாக்டர் ஓகே முதல் ரெண்டு நாளைக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஓம் ரெமிடிஸ் பண்ணி குழந்தைகள் குணமாகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதா முறையான விஷயமா இருக்கும் அதையும் தாண்டி ப்ரொலாங் ஆகுது ஃபீவர் அப்படின்னா டாக்டர் போய் அணுகிறது தான் சரியான விஷயமா இருக்கும் அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் இது சீசனலாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி மற்ற கேள்விகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி என் குழந்தை ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கா சதையே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சாப்பாடு கம்மியாக சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க பேரன்னு சொல்லி என் குழந்தை ரொம்ப வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டா நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றா டாக்டர் அப்படின்ற கேள்வி முன் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் ஜங்க் ஃபுட்ஸாக இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு பேசிக்காக உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு தாய்மார்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பேசிக்காக நம்ம ஒரு டூ டேக்கேட்ஸ் முன்னால் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வெளியே போய் சாப்பிட்றதுன்றது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயமாக இருந்துச்சு தட் இஸ் சாக்லேட்ஸோ ஐஸ்கிரீமோ கிடைக்கிறது கூட எப்போவோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் குழந்தைங்க லைட்டாக அடம் பிடிச்சா கூட ஒரு பெரிய பார் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமோ ஒரு பவுல் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமோ சாப்பிடக்கூடிய அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டியும் இருக்குது ப்ளஸ் எக்கனாமிக்கலி ஆல்சோ நமக்கு பணம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஈஸியாக வாங்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ பேசிக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தாய்மார்க்கெல்லாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு கூடுமான வரையில் குழந்தைங்களுக்கு பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வெளியே வாங்கிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க ரைட் ஃப்ரம் ஒன் இயர்லேருந்தே நாங்கள் என்ன சொல்வோம்னா ஆஸ் சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குழந்தைங்க வீட்டில் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ இப்போ நார்த்தில் என்ன சப்பாத்தி இஸ் தட் பேசிக் டயட் சவுத் இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரையிலும் நமக்கு ரைஸ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றது அந்த ஹேபிட்டை ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுலேருந்தே எப்படியானா கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்கூல் அந்த டைமில் குழந்த ரெடியாக இருக்கும் ஸ்கூல் போக ப்ளஸ் வெளி ஃபுட்டில் அவ்வளோ நாட்டம் வராது குழந்தைக்கு ஸோ அதை நம்ம ரொம்பவே என்கரேஜ் பண்ணணும் அதே போல் கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக கொடுத்தா பிடிக்காது ஸோ இப்போதைய இதுபடி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வேறு மாதிரி ஐடியாஸ் இன்னோவேட் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஓகே இப்போ என்ன ஆரோக்கியம் வீட்டிலேருந்து தான் தொடங்குது அதனால் வந்துட்டு ஒரு வயது குழந்தைக்கு இருக்கும் போதே வந்துட்டு வெளி ஃபுட்ஸ் அடம் பிடிச்சா உடனே சாக்லேட்ஸ் அது மாதிரியான விஷயங்கள் தராமல் வீட்லேயே ஆரோக்கியமான வித்தியாசமான உணவுகள் செஞ்சு தரது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஆன் திஸ் நோட் ஃபஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன அடுத்த நிறைய நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் மேஸ் டைல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குழந்தைங்களோட டிலேட் ஸ்பீச் இதுக்கான மெயின் காரணமே ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்குற திங்ஸ் தான் அதாவது டெலிவிஷன் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன் 
இது எல்லாமே இந்த கேட்ஜெட்ஸ்னால் வர தொல்லை தான் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க அந்த காலத்தில் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தது இப்போ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி வர வர வீட்டில் இருக்கிற மக்கள் கம்மியாக இருக்காங்க அதாவது மிஞ்ச அப்பா வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா அம்மா மட்டும் இருக்காங்க இல்லை தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க இவ்வளோ தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த குழந்தை கூட நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சின்ன குழந்தை கூட மூணு மாதம் குழந்தைக்கிட்ட கூட ஒரு ஒரு பாட்டியோ தாத்தாவோ பேசிகிட்டே இருப்பாங்க எதுக்குன்னா அந்த குழந்தை இம்மிடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகுதுன்னு இல்லை இந்த பேச்சை கேட்டுகிட்டே இருந்ததுன்னா கிராஜுவலாக அதோட ஸ்பீச் டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்கு புரிதல் தன்மை வரும் ப்ளஸ் இன்டராக்ட் பண்ணால் தொடங்கும் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுனால சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மி ஆகிடுது குழந்தைங்க வந்து அந்த அந்த கேட்ஜெட்ஸை பார்க்குறாங்களே தவிர ஒரு இன்னொரு அம்மா அம்மா கிட்டேயோ இல்லை அண்ணா அக்கா கிட்டேயோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்கிறது யாரானா தாய்மார்கள் வந்தாக்க டிலேட் ஸ்பீச் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி பரண் மேலே வச்சுருங்க ஸ்டார்ட் டாக்கிங் நல்லா பேச ஆரம்பிங்க சமைச்சாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் சமைக்கும் போது குழந்தைய கிச்சனில் கொண்டு உக்காத்தி வச்சுக்கோங்க இல்லை ப்ராமோ இல்லை சீட்டில் உக்காத்தி வச்சு பெல்ட் போட்டு உக்காத்தி வச்சுருங்க குழந்தை கூட பேசிகிட்டே இருங்க அம்மா என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் அதாவது செல்ஃபோன் கொடுக்கறது கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ரைம்ஸ் கூட போடாதீங்க நீங்களே பாடி காட்டுங்க குழந்தைக்கு இல்லை ஒரு குட்டி குட்டி புக்ஸ் வச்சு பேசிகிட்டே இருங்க குழந்தைக்கிட்ட அதை தான் பெஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடியது அதையும் தவிர பேச்சு மூணு வயசு ஆகுது இன்னும் ரொம்பவே ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உங்கள் உங்களோட குழந்தைய நல்ல மருத்துவர்கிட்ட முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அவங்க குழந்தைய பரிசோதித்து பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு என்ன செய்யணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டில் வீட்லேயே ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைக்கிட்ட அதிகமாக பேசுங்க அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு கியூர் ஆகாத மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் போய் அணுங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வேலூர் காட்பாடியிலேருந்து சந்திரசேகர் ஓகே சந்திரசேகர் இப்போ வந்துட்டு யாருக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க கண்டிப்பா எங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி அடிக்கடி பிடிக்குது இதை எப்படி நிவாரணம் செய்யலாம் ஓகே உங்கள் கொஸ்டின் கிட்ட லைனையும் கட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம்மா சளி பிடிக்கிறதுன்றது நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ப்ரீ கேஜி படிக்கிற வயசுலேருந்து ஒரு ப்ரைமரி கிளாஸஸ் தாண்ட வர ஒரு எட்டு பத்து வயசு வர ரொம்ப அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு வரும் பிறந்த உடனே வீட்டில் தான் இருக்காங்க மிஞ்சி போனால் ரெண்டு மூணு பேர் தான் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி பட் ஒன்ஸ் ஸ்கூல் சேர்ந்தாங்கன்னா ஸ்கூலில் இருக்கிற மற்ற பசங்கக்கிட்டேருந்து கட்டாயமாக சளி பரவுற சா சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னாக்கா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன செய்வேன்னா பேசிக் ஹைஜீன் மெஷர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் பேசிக்காக குழந்தைக்கு ரெண்டு வேலை குளிக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஹெல்த்தி ஃபுட் வைட்டமின்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட பழக்குங்க எக் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடியவங்கன்னா அதெல்லாம் கொடுங்க ஹெல்த்தி டயட் ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்ணுங்க செகண்ட் திங் என்னன்னாக்கா லைட்டாக சளி எல்லாம் வந்தாக்க ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படியும் சளி கம்மி ஆகலைன்னாக்க தென் உங்களோட குழந்தை நல்ல டாக்டர் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம் வராமல் இருக்கணுன்னா இப்போ வந்து சில சமயம் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா ப்ரீ கேஜி ஸ்டேஜில் அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக காஃப் கோல் வரும் அப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ ஃப்ளூ வேக்சின்ற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது எங்கள் கிட்ட அதாவது அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அதிகமாக தாக்கக்கூடிய வைரஸஸ் கிட்டேருந்து ஓரளவுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பெஷலி வீசிங் சில்ட்ரன் இருந்தால் திருப்பி அடிக்கடி சளி தொல்லை வந்தால் அவங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளமும் வரும் ரெண்டும் சேர்ந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு பேசிக்காக குழந்தையோட இம்யூன் சிஸ்டம் நீங்கள் பில்டப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்குது நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் குழந்தைக்கு வந்து ஒன்றரை வயசு ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க மேடம் இது எப்படின்னா இந்த பாலில் வந்து சர்க்கரை கலந்து கொடுத்தா அந்த நெஞ்சில் சளிக்கடி கரெக்ட் கட்டின ஒரு சவுண்டு வந்துட்டு மேடம் குழந்தைக்கு அடிக்கடி ஓகே அது பேக் சிறப்பு கொடுத்தா அந்த சவுண்டு
பாலில் சக்கரை கலக்காமல் நிறைய பேர் கொடுத்து கொடுத்து பழக்கிறாங்க சக்கரை அதாவது ரிஃபைன்ட் சுகர் எப்போவுமே இப்போ ரொம்பவே உடலுக்கு கெடுதல்னு சொல்கிறதுனால ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் பாசிபிள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க வெறும் பால் கொடுத்தா கூட சில குழந்தைங்க குடிச்சிருவாங்க ஏன்னா நம்ம சொல்லித்தரது தான் குழந்தைக்கு டேஸ்ட்டு சப்போஸ் நீங்கள் அதே கொடுத்து குழந்த அழகாக குடிக்கிறான்னா அதையே கொடுத்துருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு இல்லை மில்க் அலர்ஜி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஏன்னா குடித்த உடனே வாமிட் பண்ணுறாங்க இல்லை கற்கரன் சவுண்ட் வருதுன்னா அதனால் ரிலேட்டட் வீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கானும் செக் பண்ணணும் ஓகே அவங்க இன்னொரு கேள்வி முன் வச்சாங்க நான் காஃப் சிரப் கொடுப்பேன் தொடர்ந்து இந்த காஃப் சிரப் கொடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் மெடிசன்ஸ்லாம் எவ்வளோ காலம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் எத்தனை நாட்கள் கொடுக்கலாம் சி எல்லா மருந்துமே ஈவன் பேசிக் பேராசிட்டமால்லேருந்து நம்ம கொடுக்குற எந்த மருந்துமே ஒரு ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் வரவே வராது ஸோ ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம பழைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நாங்கள் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு மூணு வருஷம் முன்னால் இருந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை அப்படியே ரிப்பீட் 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 பண்ணி அதையே கொடுத்துட்ருப்பாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்ததோ அதை பொறுத்து தான் நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ அக்கார்டிங்லி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நிறுத்திடுங்க ஏன்னா எல்லா காஃப் சிரப்லேயுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அது வந்து நேரம் போய் உங்கள் சளியை மட்டும் நிவாரணம் செய்யாது ப்ளஸ் இட் வில் ஒர்க் ஆன் த நர்வ்ஸ் ஹார்ட்லோட வேலை செய்யும் மற்ற பகுதியிலையும் போய் அதோட இஃபெக்ட் தாக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால் தயவு செஞ்சு மூணு நாளைக்கு மேலே உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் வாங்கிட்டு வேணால் கண்டினியூ பண்ணலாமே தவிர மூணு நாளைக்கு மேலே எந்த காஃப் சிரப் காஃப் மெடிக்கேஷன்ஸையும் கொடுக்காதீங்க அடுத்தது நிறைய காஃப் சிரப் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ப்ளீஸ் அதை எல்லாத்தையும் நல்லா டைட்டாக மூடி பரண் மேலே இல்லை எங்கேனா வைங்க நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே வைக்கிறீங்க குழந்தைங்க அதை ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி எடுத்து குடிச்சிருவாங்க ரொம்ப ஓவராக குடித்தாங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மெடிசன்ஸ் எப்போவுமே கேர்ஃபுல்லாக அவுட் ஆஃப் ரீச் ஆஃப் சில்ட்ரன் வைக்கிறது நல்லா ஓகேம்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் சீமலா பேகம் நான் ஓகே இங்க இருந்து மக்கு பிரிங்க நான் வந்து மதுரை மாவட்டம் இஸ்லாமட்டில இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா எங்க கேள்வி என்ன பாப்பா எனக்கு வந்து எமர்ஜென்சி நாள் ஆச்சு பேபி பிறந்து பையனுக்கு வந்து தொப்பை வந்து கொஞ்சம் வீங்கி ஊறி இருக்கு ஹலோ ஓகே எஸ் மா வணக்கம்மா இந்த தொப்புள் வீக்கம்ன்றது அந்த பகுதியில் மட்டும் ஒரு சின்ன பலூன் போல் ஒரு சின்ன டேபிள் டென்னிஸ் பால் சைஸ்க்கு வரும் அது அதாவது குழந்த சம்டைம்ஸ் முக்கி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போதோ இல்லை அழும்போதோ அது பல்ஜ் ஆற மாதிரி தோணும் நாங்கள் என்ன சொல்வோம்னா இந்த அதாவது வயிற்று பகுதியில் நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நாலு அடைவில் அது ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அதாவது குழந்த குப்புற விழும்போதோ அந்த டைம்லேயே மூணு நாலு மாதத்துக்கெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் அதுக்காக பயப்பட வேணாம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் அது தானாக அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கூட கூட ஸ்ட்ரெங்கன் ஆகி அந்த ஸ்வெல்லிங் தாராளமாக நல்லா போயிடும் பட் டூ இயர்ஸ்க்கு மேற்பட்டு அந்த ஸ்வெல்லிங் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் கட்டாயமாக அதுக்கு வேறு மாதிரியான தீர்வு காண வேண்டியிருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் என்ன இருக்காங்க ஹலோ மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஒரு <laughs> 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 வணக்கம்மா அதாவது சில சமயம் வந்து என்ன சொல்கிறதுனாக்கா குழந்தைய நேரில் பார்த்தா தான் சில திங்ஸ் நம்ம ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ண முடியும் பட் ஈவன் தென் உங்களோட சந்தேகத்தை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் என்னென்னாக்கா கால் வளைஞ்சி இருக்குன்னா நீங்கள் எப்படியுமே குழந்தையோட தடுப்பூசி போடுறதுக்கு கட்டாயமாக அவங்க சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டே போய் தான் போட்டுக்குவீங்க ஸோ அவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மாதம் பிறந்ததுலேருந்து குழந்தைக்கு ஒரு ரெண்டு வயசு ஆகிற வரை கட்டாயமாக போ தலையோட சுத்தளவை எடுப்பாங்க ப்ளஸ் லெங்க் ஆஃப் த பேபி மெஷர் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் பாடி செக்குன்னு பண்ண பண்ணுவாங்க அதாவது நாலு மாதத்தில் தலை நின்றுடுச்சா குழந்த குப்புற விழுதா இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்கள் நிறைய குழந்தைங்கள டெய்லி பார்க்குறதுனால அப்நார்மலாக கால் வளர்ந்துருந்தாலோ இல்லை தலையோட ஷேப் அப்நார்மலாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக உங்கள் டாக்டர் அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணி இருப்பாங்க சில சமயம் அதாவது பொசிஷனல் பிளேஜியோ கெஃப்லின் இருக்குது அதாவது தலை ஒரு ஒரு பக்கமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக
ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடில் சப்பையாகவும் ஒரு சைடில் கொஞ்சம் பல்ஜான மாதிரி அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணி படுக்க வச்சிங்கன்னா பெட்டர் ஆகலாம் பட் ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு அதை பற்றின டீட்டெயில்டான ஒரு செக்கோ இல்லைனா அதுக்கு தீர்வு காணணுன்னா உங்கள் டாக்டராக கட்டாயமாக கேளுங்க அதுக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியும் உங்களால் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் வந்து மோகன் ராஜிங்க பயங்கரமாக கேக்குறேங்க தங்கச்சி மகனுக்காக ஓகே உங்களோட கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம் சார் டாக்டர் ஜெயந்தி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பா பையன் வந்து 10th படிக்கிறாங்க மேடம் வயசு வந்து 15 ஆச்சுங்க ஹலோ சொல்லுங்க வயசு வந்து 15 ஆச்சுங்க பையனுக்கு ஓகே வயசு வந்து 15 ஆச்சுங்க மேடம் சரிங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க பா பாத்தீனா வாய் திக்கி திக்கி பேசறானுங்க மேடம் பேசி வந்து திக்கி திக்கி பேசறானுங்க ஹலோ சொல்லுங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதை தவிர ரெண்டாவதா ஒரு ஆங்ஸைட்டியோட வெளிப்பாடாக கூட இருக்கலாம் அது அவனுக்கு அந்த டென்த்தெல்லாம் படிக்கிறது ப்ரெஷர் படிக்கணும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்ற அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டினால கூட அப்படி திக்கிறது வரலாம் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து திக்கு திக்கி பேசுறது இருக்கா இல்லை இப்போ தான் பேசுகிறாரா ரீசண்டாக சின்ன வயசுலேருந்து இருக்க கட்டாயமாக அதுக்கு தீர்வு காண முடியும் நீங்கள் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க சர்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க எப் என்ன என்ன பா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா சம்டைம்ஸ் வேகமாக பேசுறதுனால திக்குதல் அதிகமாக ஆகும் ஸோ அவங்கள பொறுமையாக பேச சொல்லி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இதுக்கு தீர்வு கட்டாயம் காண முடியும் நீங்கள் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க ப்ளஸ் குழந்தைக்கு ப்ரெஷர் ரொம்ப கொடுக்காதீங்க அதாவது நீ எப்போ எப்போ பாரு படிச்சுக்கிட்டே இரு நல்லா பண்ணணும் நைன்ட்டி வாங்கணும் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் வரணும் அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க ஓகே குழந்தைகளுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதோட அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா எப்படி பேசலாம் திக்காமல் எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பயிற்சிகள் கொடுப்பாங்க அது மூலமாக நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பழகிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஆ வணக்கம் மேடம் நான் கும்பகோணத்துல இருந்து சாந்தி பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா உங்களுக்கு கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்பதா இருக்காங்க பையனுக்கு 10 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே பேசலாமா நீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கமா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க பையனுக்கு 10 வயசு ஆகுது மேடம் சரி ஓகேமா உங்களோட கேள்வி என்ன நைட்ல தூங்கும் போது பாத்ரூம் போயறான் ஓகே ஓகே ஹலோ ஆ வணக்கம்மா இந்த பெட் வெட்டிங்னு பண்ணுறது சில சமயம் ரெண்டு மூணு ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி செய்கிறாங்கன்னா சில பேர் அந்த மாதிரி செய்வாங்க அதுக்கான தீர்வு காண்றது எப்படின்னு பார்க்கணும் பேசிக்காக பெட் வெட்டிங்கிறது ஃபேமிலிஸில் கூட வர சான்சஸ் இருக்குது மற்றபடி எதனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு அதை ரூல் அவுட் பண்ணிடுங்க அது எதுவுமே இல்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட கட்டாயம் செக் பண்ண கூட்டிகிட்டு போங்க குழந்தைய அதாவது அவங்க பேக் ஸ்பைன் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் மற்ற யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எதனா இருக்க சான்ஸ் இருக்கான்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான சல்யூஷன் கட்டாயமாக இருக்குது இப்போ மாத்திரைகள் வந்திருக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ கட்டாயம் நீங்கள் டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அதுக்கான ஒரு தீர்வுக்கான வழி சொல்லுவாங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடையை பழகிட்டு பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஓகே நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு குழந்தைகள் நல்லதை பற்றி பல விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பெட் வெட்டிங் பற்றி பேசும்போது பத்து வயது வரைக்கும் இருக்கும் போது சரி ஓகே குழந்தை அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவாங்க பதினைந்து வயது ஆன பிறகும் பெட் வெட்டிங் இருக்குன்னா வந்துட்டு அவங்க சடனாக நிறுத்தணும் அவங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் வீட்டில் இருக்க பெற்றோர்களே வந்து அந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இது நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னால் ஒரு 
நைன்த் படிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு வயது வந்த பெண் அவ அவங்க ஃபேமிலி பூராவே இந்த ப்ராப்ளம்லாம்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆனாங்க ஏன்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு தங்க இருந்தது அந்த தங்க அவ நல்லா இருந்தால் இவளுக்கு தான் பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டு மூணு முறை அவ ஒரு நைட்டில் பெட் வெட்டிங் செய்வான் ஸோ அம்மா வந்து இந்த பொண்ணோட தனியாக படுத்துக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது அப்புறம் சம்டைம்ஸ் இந்த காரணத்தினால நீ பெட்டு மேலே படுத்துக்கக்கூடாது தரையில் ஒரு பெட்ஷீட் விரிச்சு படுத்தா போதும் ஸோ நிறைய சைக்கலாஜிக்கலாக அந்த குழந்தைக்கு ட்ரொமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அது ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னாக்க சில மெத்தட்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ப்ளஸ் ஒரு டேப்லெட் மூலமாக அதை ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கே அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து கட்டாயமாக ஷீ காட் அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஷீ இஸ் நவ் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டூயிங் வெல் ஸோ இதுக்கான தீர்வு கட்டாயம் உண்டு ஸோ இதுக்கு வெக்கப்பட்டோ கூச்சப்பட்டோ வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த விஷயத்த வெளியே சொல்லாமல் குழந்தையும் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகாமல் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டு கூட்டிகிட்டு போகாமல் தயவு செஞ்சு இருக்காதீங்க இதுக்கான தீர்வு கட்டாயம் உண்டு ஓகே பெட் வெட்டிங்கிறது பெரிய ப்ராப்ளமாக வந்துட்டு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் பேசுவாங்க பட் அதற்கான தீர்வு நிச்சயமாக இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்குறது வெளியில் கூட்டு போகாமல் இருக்கிறதுலாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஓகே முதல்ல உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா பேசலாம் சின்ன வயசுல விரல்லாம் சூப்பிட்டு இருந்தானாம ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப அது பரவாயில்லம்மா பேசிக்காக முதல்ல நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அவன் சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணலாம் அவர் எடை எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு தோராயமாக அவங்களுக்கு தெரியுமா குழந்தையோட எடை பத்து வயசு ஆ சரி அப்போ ஓகே சி சம்டைம்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம அவங்க வழியிலேயே போய் தான் நம்மளோட ஐடியாஸையும் கொண்டு வரணும் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் டீ கேட்டாருன்னா ரொம்ப லைட்டாக கொடுங்க கூடுமான அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பட் லைட்டாக செஞ்சு கொடுங்க ரெண்டு தடவை செஞ்சீங்கன்னா மூணாவது நாள் அவர் பழையபடி வேறு எதனா குடிக்கணும்னா வெறும் பாலை குடிச்சிட்டு போவார் ப்ளஸ் சாப்பாடு ஹேபிட் எல்லாம் நம்ம கட்டாயமாக நம்ம சொல்லித்தரத்தில் தாங்க இருக்குது காலையில் காலையில் குழந்தைங்க எழுந்த உடனே இப்போல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஏழரை மணிக்கே கிளம்ப வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது காலையில் ஏழு மணிக்கு ஒரு டம்ளர் நீங்கள் போன் வீட்டாவோ பூஸ்டோ கொடுத்துட்டு ஏழே காலுக்கு குழந்தைய மூணு இட்லி சாப்பிடுன்னு சொன்னாக்கா குழந்தைங்களால் சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா காலையில் எழுந்து ரொம்ப அரை மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேயே அவர் ஸ்கூல் கிளம்பணுன்னா காலையில் எழுந்த உடனே பாலை கொடுக்காதீங்க ஸோ ஸ்கூல் கிளம்புற அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு இட்லி ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட்றாருன்னா விட்டுடுங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் பாலோ என்னவோ கலந்து கொடுத்து கொடுத்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்க ஆனால் அதே போல் குழந்தைங்க இது தான் சாப்பிடுவேன்னாக்கா அதையே டெய்லி கொடுக்காதீங்க கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்கள் பத்து வயசு குழந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைனா கூட அடம் பிடிச்சா நமக்கு சொல்ல முடியாது பத்து வயசு குழந்த கட்டாயம் புரிய வைக்கலாம் இது எது உடலுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் மாற்றி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் கட்டாயம் சாப்பிடுவான் அதர் திங் நீங்கள் பூச்சி வயிற்றுல கிருமிகள் இருந்தால் கூட அது பசிக்காமல் இருக்கலாம் இல்லைனா ரத்த சோகை இருந்தால் பசி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அது ரெண்டும் இருக்கான டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க பூச்சிக்கான மருந்து கொடுங்க குழந்தைக்கு நாக்கு பூச்சிக்கான மருந்து வந்து பேசலாம் டாக்டர் இந்த வீசிங் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்துட்டு பல குழந்தைகள் கிட்ட இருக்குது பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போதே வந்துட்டு ஓவர் ப்ரிகாஷனாக நிறைய மெடிசன்ஸ்லாம் ஊற்றுறாங்க ஸோ வீசிங்கோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் வீசிங் வரப்போதுன்றது தாய்மார்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் 
ஓகே வீசிங் என்னது அது ஒரு வகையான அலர்ஜி தான் ஸோ நிறைய பேர்கிட்ட நாங்கள் ஆஸ்மா அது மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் ரொம்ப பயந்துக்கிறாங்க அது ஏதோ ஒரு தீராத நோயின்னு நினச்சிக்கிறாங்க பட் இன்றைய மாறி வரும் சூழ்நிலையில் அதாவது பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அண்ட் ஈவன் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இப்போ ஏசி ரூம்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் அண்ட் நிறைய டஸ்ட் பொல்யூஷன் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் இருக்குது வீசிங்னாக்கா ரெண்டு மூணு வகையாக வெளிப்படும் குழந்தைங்க கிட்ட இடைவிடாத இருமல் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனாக்கா குழந்த நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாமல் இருமல் இருமலோடு அவதிப்படுற படுறது குழந்தைன்னு சொன்னாக்கா இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் வீஸ் அதாவது இடைவிடாத இருமல் தூக்கம் தூக்கம் கெட்டு போகிற மாதிரி இருமல் இருக்குது இல்லை மேல் மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது அதாவது வயிறு தூக்கி தூக்கி போடும் குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு வகையான இருமல் இல்லைனா ஜஸ்ட்டு விசிலிங் சவுண்டு மாதிரி கேட்கும் இதெல்லாம் அறிகுறிகள் சில குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நாங்கள் யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் டைம் குழந்தைக்கு வீசிங் வரும்போது எதனா வைரஸ் தாக்கத்தினால வந்ததா அதாவது கோல் காஃப் சிம்டம்ஸ் வர தொடங்கி அதுக்கு அடுத்தது அது லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதாவது ஏர்வேஸ்க்குள்ளே போய் வீசிங்காக வெளிப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் வீசிங்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறதுனாக்கா வெயிட் பண்ணலாம் சிரப்பெல்லாம் கொடுப்போம் அதாவது அந்த சளியை கரைக்கிறதுக்கு கூடிய ஓரெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து கொடுப்போம் ரெண்டு மூணு தடவை இதே மாதிரி வீசிங் கட்டாயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இருந்ததுனாக்கா அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாங்கள் யூஸ்வலாக இன்ஹேலர்ஸ்ன்ற கருவி யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய தாய்மார்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரே டவுட் என்னென்னா நான் இன்ஹேலர் கொடுக்க ஆரம்பித்தா இது லைஃப் லாங் ஹேபிட்டாக போயிடுவோன்னு நான் அதுக்கும் ஒரே ஒரு பதில் தான் சொல்லுவேன் இன்ஹேலர் இஸ் நாட் லைக் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஆர் ஆல்கஹால் அது ரெண்டுமே அடிக்டிங் கிடையாது என்னென்னா நம்ம வாய் வழியாக கொடுக்குற மருந்தில் நூற்றில் ஒரு மடங்கு தான் ஒரு பர்சன்ட் தான் இன்ஹேலர் மூலமாக செலுத்துகிறோம் அதாவது அது நேர மூச்சுக்குழாய் போய் வேலை செய்கிறதுனால அதோட அளவும் கம்மி அண்ட் அதோடய இஃபெக்ட் அதாவது அது அதோடய பெனிஃபிட்டும் ரொம்ப குவிக்காக கிடச்சிரும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது அடிக்டிங் கிடையாது மோஸ்ட் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வயசுக்குள்ளே வீசிங் வந்து நல்ல பெட்டராக ஆகிடும் அண்ட் ஆ எல்லாருமே யூ ஷுட் ரிமெம்பர் வீசிங் ஆர் ஆஸ்மா பர்மனண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் நிறைய சமயத்தில் வைக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு வராமல் இருக்கும் பிற்பாடு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வீசிங் சிம்டம்ஸ் வெளிப்படலாம் ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த அதுக்காக பத்து டாக்டர் பார்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இப்போ வந்து நாங்கள் நிறைய ஆஸ்மா குழந்தைங்கள ஆஸ்மா சிம்டம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு வகையாக தெரியும் அதனால் தயவு செஞ்சு ஒரு பர்மனண்ட் சொல்யூஷனுக்காக தேடாதீங்க கட்டாயமாக குழந்தைய கம்ஃபர்டபுளாக வைங்க டாக்டர் சொன்னபடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே பெண் தொடர்ந்து இருமல் இருக்குது நைட்டு தூங்கவே முடியாத அளவுக்கு இருமல் இருக்குது குழந்தைக்கு அதே போல் வந்துட்டு தூங்கும் போது நெஞ்சிலேருந்து குரு குருன்னு சத்தம் வருது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு வீசிங்கான இனிஷியல் சிம்டம்ஸாக இருக்கும் ஸோ டாக்டர் போய் அணுகிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மேம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேங்க வணக்கம்மா வணக்கம் மேம் இப்போ என் பொண்ணுக்கு வந்துட்டு த்ரீ கம்ப்ளீட் ஆகி ஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குங்க ஏஜ் சரிம்மா ஆனால் அவளுக்கு இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸா சளி பிடிச்சிக்குதுங்க பட் மூக்குலேயும் வர மாட்டேங்குது மோஷனில் போகிறதுக்கு சிறப்பு கொடுத்தாங்க அதுலேயும் வரல நெஞ்சிலேயே கட்டிக்குது தூங்கும் போது நைட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை பெரியவங்க எல்லாம் விடுற மாதிரி சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து சிரமப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அட்வென்ட்னு ஒரு சிறப்பு கொடுத்தாங்க அப்புறமா திருப்பியும் அதே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னப்போ அவளை சைல்ட் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் கூட காமிச்சுட்டு இருக்கோம் மாண்டைர் எல்சி கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மந்த்துக்கு வந்து டெய்லி நைட் ஹாஃப் ஹாஃப் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க அது கொடுத்தா அது ஏதாவது எஃபெக்ட் ஆகுங்களா வயிற்றுல இல்லை அந்த சளி கரையுமா ஆக்சுவலா இந்த மூன்று வயசு நாலு வயசு குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு மூணு காரணத்தினால அடிக்கடி சொல் சளி தொல்ல வரலாம் உங்க குழந்தை ஸ்கூல்ல சேர்த்திருக்கீங்களா ப்ரீ கேஜி இல்ல ஆஹ் கரெக்ட் நீங்களே உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க என்னன்னா நான் முதலையே சொன்னேன் வீட்டுல இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் இருக்காங்க வீட்டுல வேற ஸ்கூல் போனீங்கன்னா பிப்டீ
ஸோ அதனால் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த மூன்று நாலு வயசில் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா இம்யூனிட்டி அப்படி தான் டெவலப் ஆகும் நம்ம த்ரோட்டில் டான்சல்ஸ்ன்ற ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது அடினாய்ட்ஸ்னு ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி டிஷ்யூ எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேம் ஆனால் அதாவது ஸ்வெல்லிங் ஆனாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா குழந்தை தூங்கும் போதெல்லாம் ஒரு குரட்டை விடுற கர் கருன்னு சவுண்டு கேட்கும் ப்ளஸ் வாயை திறந்துக்கிட்டே குழந்த தூங்கும் இதெல்லாமே அந்த ஏஜுக்குரிய ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் எப்போ பாரு அந்த குழந்தை வாயை திறந்துகிட்டே தூங்குது ரொம்ப அதனால் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த மாதிரி மாண்டேர் எல்சின்ற டேப்லெட் கொடுப்பாங்க இதாவது அந்த அலர்ஜி அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக கம்மி ஆக்கிறதுக்காக மாண்டேர் கொடுப்பாங்க அது கொடுக்கறதுல நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நாங்களும் கொடுப்போம் சில சமயம் ரொம்ப அதிக சளி தொல்லை இருந்தால் கட்டாயமாக இது கொடுப்போம் அலர்ஜி ரிலேட்டடாக வீஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் அதை கொடுப்போம் வீஸ் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டாக்டர் கிட்ட ஓகே நன்றிம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நல்லதாக இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் பேசுங்க வணக்கம் அஞ்சு வயசு குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தை பட் என்னன்னா நம்ம கட்டாயம் குழந்தைய ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ தான் இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக உருவாகாமல் இருக்கும் பேசிக்காக நான் என்ன சொல்வேன்னாக்கா குழந்தைக்கு ஒரு எட்டு எட்டரைக்கு பிறகு நைட்டில் டின்னர் கொடுத்துட்டு நிறைய பேர் நைட்டில் ஒரு டம்ளர் பால் கொடுக்கணுன்ற ஒரு ஹேபிட் இருக்குது அது வேணால் கம்மி பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் குழந்தைங்களை வந்து நல்லா டாய்லெட் ஜஸ்ட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் யூரின் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து படுக்க சொல்லுங்கள் சம்டைம்ஸ் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்மால் எக்ஸசைசஸ் அதாவது யூரின் போகிறதுக்கு அனுப்புறீங்க இல்லையா குழந்தைங்க ஒரு அவசரத்தில் ஜஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோன்னு திரும்பி வந்துடுவாங்க நாங்கள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா வெயிட் பண்ணு கவுண்ட் அப் டு டென் திருப்பி ட்ரை பண்ணுங்கள் போயிட்டு திரும்பி வாங்கன்னு சொல்கிறோம் இதை இதெல்லாம் இந்த பிளாடர் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்படி காலையில் குழந்தைங்கெல்லாம் ஸ்கூல் போயிட்டு அங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண இருக்காங்க அதே போல நைட்டும் நம்ம அவங்கள ட்ரெயின் பண்றது அவசியம் நைட்டில் கூட மிடில் ஆஃப் த நைட் அம்மாவோ அப்பாவோ யாரானா ஒருத்தங்க டேர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அலாம் மாதிரி வச்சுட்டு எழுந்து குழந்தைய யூரின் கழிக்க வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த ஹேபிட் நாலு அடைவில் கட்டாயம் சரியாக போயிடும் அஞ்சு வயசுக்கு நம்ம ரொம்ப மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே சின்ன வீட்டில் ட்ரைனிங் மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து ஒரு பழக்க வழக்கத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி நெக்ஸ்ட் குழக்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைவ்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் குட் மார்னிங் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் இந்த பாப்பாக்கு என்ன வணக்கம்மா சொல்லுங்க பாப்பாக்கு மூணு வயசு ஆகுது மேம் ஓகே சளி பிடிச்சா முத நாள் வந்து தும்மலா வருதுங்க மேம் மூக்குல நீர் வருது انا அடுத்த நாள் பாத்தீங்க சளி அப்படியே கட்டியா வராம ஈஸிங் வந்துருது மேம் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க மூக்கில் சளி பிடிக்கிறதுன்றது எல்லாருக்குமே காமனாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் ரெண்டு மூணு திங்ஸ் செய்யலாம் அதாவது முதலாவதாக குளித்த உடனே மூக்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் மூக்கு அடைப்பு அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சலைன் ட்ராப்ஸ்னு கிடைக்கும் கடைங்களில் அதை மூக்கில் சொட்டு மருந்து மாதிரி போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா மூக்கில் இருக்க அடைப்பு விலகும் அதையும் மேற்கொண்டு சளி உள்ளே உறைஞ்சி கட்டிக்கிறதுனாக்க மெடிசன்ஸ் உங்கள் டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் செஞ்சுட்டு பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிட்றீங்க வணக்கம்மா நாங்கள் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கூப்பிட்றோம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் மார்க் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா என்னோட குழந்தை வந்து எட்டு மாத குழந்தை சரிம்மா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு மாதம் சளி விடவே இல்லை ஒரு மாதிரி கரு கருன்னு அந்த ரெண்டு விழாவும் வந்து இழு தெளித்து மூச்சு வாங்கிட்டு வயிறு உப்பி உப்பி வச்சு மூச்சு வாங்கலாம் ஓகே சளி வந்து குறையவே மாட்டேங்குது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு மாசம் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு சில பூத்திட்டே இருக்கோம் ஓகே அது வந்து சளி குறையவே மாட்டேங்குது இதுக்கு என்ன பண்றதுன்ட்டு ஓகேம்மா குழந்தை என்னெல்லாம் சாப்பிட்றது தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதனா கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கிடையாது பசும் பால் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆ இட்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிம்மா 
இட்லி குடுத்துட்டு இருக்கேன் சம்டைம்ஸ் சர்வாக்கு இந்த மாதிரி களி கேப்ப களி இந்த மாதிரி குடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆஹா ஆ انا வந்து பால் வந்து என்ன குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிய தடியற மாதிரி டைர் மாதிரி குறஞ்சு வந்து வந்துட்டே இருக்கு பால் மட்டும் வந்துருது ஓகே எல்லாருக்குமே தெரியும் மதர்ஸ் ஃபீட் தான் அதாவது தாய்ப்பால் தான் ஒரு சத்தான உணவு பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும் குழந்தைங்கள ரெண்டு வயசு வரன சில சமயம் சில தாய்மார்களாக அது செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கு பசும்பால் இல்லைனாக்கா டின் பால் புட் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க சில சமயம் என்ன ஆகும்னா அந்த பால் கூட குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜி உண்டு பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க உங்கள் டாக்டரோட கன்ஸ் சல் பண்ணிக்கங்க அந்த பாலை நிறுத்திட்டு குழந்தைகளுக்கு குழந்தைக்கு திட உணவு மட்டும் கொடுத்து பாருங்க சில சமயம் லாக்டோஸ் அலர்ஜி கவுஸ் மில்க் அலர்ஜின்றத நாங்க காமனா பாக்குறோம் சோ தாய்ப்பால் இல்லாத பட்சத்துல அந்த மில்க்க நிறுத்திட்டு பாருங்க இந்த சளியில இருந்து உங்களுக்கு தீர்வு கிடைச்சதுனா மேபி அதனால ஒரு அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் சோ உங்க டாக்டர் கிட்டயும் கலந்து ஆலோசிச்சு அந்த பாலுக்கு பதிலா வேற என்ன கொடுக்கலாம் லாக்டோஸ் ஃப்ரீ மில்க்கும் கிடைக்குது இப்ப அந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்கலாமான்னு ட்ரை பண்ணுங்க எட்டு மாசம் குழந்தை கட்டாயம் பாலும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதனால டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க அவங்க அதுக்கு அட்வைஸ் கட்டாயம் பண்ணுவாங்க ஸோ மேல் மூச்சு வாங்குதுன்னா இது ஒரு ஏர்லி சிம்டம் ஆஃப் வீசிங்காக கூட இருக்கலாம் ஏன்னாக்கா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு கூட நாங்கள் ப்ரௌங்கியோலைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நுண்ணிய ஏர்வேஸ் எல்லாம் அதாவது மூச்சு காற்று போகிற குழாய்கள்லாம் நல்ல சளியால் அடைக்கப்பட்டு நேரோவாகும் அதாவது சைஸ் ரொம்ப கம்மியாகி அதனால் சளி அடைச்சி குழந்தைங்க குழந்தைக்கு எப்போவுமே மேல் மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும் பிளஸ் ஒரு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு குரன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கட்டாயமாக தீர்வு இருக்கு டாக்டர் கிட்ட காமிச்சுக்கங்கம்மா அதுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மில்க் சம்மந்தமானதையும் கேட்டுக்கங்க டாக்டர் கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இனிப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சிஸ்டர் சொல்லுங்க அஞ்சு வயசு குழந்தை உள் நாக்குல சத வளர்ந்துருக்குறாங்களா டாக்டர் டான்சில்ஸ்னு சொல்கிறாங்களா நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு எனக்கு அவ்வளோ புரியலை டான்சில்னு சொல்கிறாங்களா தொண்டையில் சத ஆ டான்சில்ன்றது ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு வர சில சமயம் கொஞ்சம் அடிக்கடி சளி தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கட்டாயமாக அதுக்கு மருந்து கொடுக்கத்தான் வேணும் ஏன்னாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் வரும் அதனால் அது இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த இதுக்கான மெடிசன்ஸ் கட்டாயம் கிடைக்கும் உங்கள் டாக்டர் கேளுங்க எல்லாத்துக்குமே சர்ஜரி தான் தீர்வுன்றது கிடையாது ஏன்னாக்கா இந்த டான்சல்ஸ் டிஷ்யூ அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற அடினாய்ஸ் டிஷ்யூலாம் ஒரு ஏழு எட்டு வயசு வர அடிக்கடி சளி தொல்லை கொடுக்கக்கூடியது தான் பட் ஒரு வயசு ஆனாக்கா அதுக்கப்புறமே இந்த ப்ராப்ளம் கம்மி ஆயிரும் ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இம்மிடியேட்டாக எல்லாத்துக்குமே சர்ஜரி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு சம்டைம்ஸ் வாய் வழியாக கொடுக்குற மருந்துலேயே அதுக்கு தீர்வு காண முடியும் உங்களால் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலை கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் முதல்ல பிறந்த குழந்தை ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மாசம் வர என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்க ஒரு நாளைக்கே லிக்விடா அதாவது ஒரு தண்ணி போல மோஷன் போகும் ஒரு ஏழு எட்டு இல்ல பத்து தடவை கூட மோஷன் போகும் அது நார்மல் பிரெஸ்ட் ஃபெட்ஸ் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் அதே என்ன ஆகும்னாக்கா அம்மாவோட பால் 
கெமிக்கல் காம்பசேஷனில் அதாவது அந்த கெமிக்கல் காம்பசேஷனில் மாற்றம் ஏற்படுறதுனால ஒரு மூன்று நாலு மாதத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாலு இல்லை நாலு நாளைக்கு ஒன்ஸ் தான் மோஷன் போகும் குழந்தை அதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல்ல செய்யக்கூடியது என்னன்னாக்கா குழந்தை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்கன்னா அதை பற்றி பயப்படவே செய்யாதீங்க உங்களுக்கு அந்த தொந்தரவுனால குழந்தை பாலி குடிக்காமல் இல்லை வயிறு உபசமாக இருக்க மாதிரி தோணுன்னா கட்டாயமாக உங்கள் குழந்தை நல்ல டாக்டர் கிட்டே கூட்டிகிட்டு போங்க குழந்தைய இது முக்கவாசி இந்த ப்ராப்ளம் நார்மல் வேரியண்ட்டாக தான் இருக்கும் தானாக மோஷன் போயிடும் குழந்தை பயப்பட தேவை தயவு செஞ்சு வெத்தலை காம்போ இல்ல கையில விரல்ல விளக்கெண்ண தடவிட்டு அந்த மோஷன் போற வழி வழியா விரல் விடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு அது பெரிய தீங்கு தான் உண்டு பண்ணும் அதே போல குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த உடனே இப்ப எல்லாம் டைராய்டு பிரச்சனை இருக்கானும் செக் பண்றாங்க அந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கான்னு கண்டுபிடிங்க ஏன்னா அதோட ஏர்லி அறிகுறியே கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளைக்கு மோஷன் போகாதது தான் பட் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சொல்றது பார்த்தாக்க நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் தோணுது எனக்கு இதுக்கு கட்டாயமாக வேற எந்த ஒரு மெடிசனும் தேவையில்லை அஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு வாரத்தில் குழந்தை ஃப்ரீயாக மோஷன் போயிடும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழை பழகிட்டு பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கங்க சொல்லுங்க ஓகே சளி நெஞ்சிலேயே சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு அதாவது இருமல இரும் எப்பயோ ஒரு டைம் இருக்குது மற்றபடி நெஞ்சில விட்டு சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு காய்ச்சல் மற்றபடி எந்த இதுமே இல்லை ரொம்ப தூங்குறப்ப ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குது அது தூங்க தொட்டி வயிற்றுல படுத்துனாலே உடனே இருமல வந்து எழுதிச்சுது மிஞ்சி போன ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கூட தூங்க முடியல நாலு மாசம் குழந்தை சொன்னீங்களா ஓகே சி குழந்தைக்கு ஜுரம் எல்லாம் இல்லைன்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதாவது குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஒரு ஒன்றரை வயசு ஒரு வயசுக்கு மேற்பட்டு தான் குழந்தைங்களால நல்லா இருமவும் முடியும் மூக்கில் இருக்கிற சளியை கொஞ்சம் நம்ம சிந்தி விடுறதுக்கும் சொல்லி தர முடியும் பட் நாலு மாதம் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே படுத்தே இருக்காங்க என்ன ஆகும்னாக்க லைட்டாக சளி பிடிச்சாலும் மூக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டு மூச்சு விட சமாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி தோணுனா உங்களுக்கு தலை பகுதியும் முதுகில் பாதி பகுதியும் கொஞ்சம் லைட்டாக உயரமாக படுக்க வைங்க ஒரு சேலையோ இல்லை டவலோ மடக்கி வச்சுட்டு தலையை கொஞ்சம் உயரமாக வச்சு படுக்க வைங்க ரெண்டாவதாக மூக்குக்கு சலைன் சொட்டு மருந்து போட்டுட்டு ஒரு சாஃப்ட் துணியில் திரி மாதிரி செஞ்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ரெண்டு தும்மல் வரும் அந்த மூக்கில் இருக்கிற அடைப்பெல்லாம் விலகிடும் அதுதான் பெஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடியது அதையும் மீறி குழந்தைங்களுக்கு இந்த சளினால் ஃபீடிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லை மூக்கு அடைப்புனால ஃபீட் பண்ணாமல் இருக்குன்னா கட்டாயம் டாக்டர் கிட்டே காட்டுங்க ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் என் பையனுக்கு வந்து செவன் இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் சரிம்மா சொல்லுங்க டெய்லி ஸ்கூல் போயிட்டு தான் இருக்கிறான் இந்த இந்த கிளைமேட் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரொம்ப கோல்டு அடிக்கடி இருக்குது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்று நெட்லேசர் கண்டிப்பா வைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது அவனுக்கு ஓகே அது சின்னதுல இருந்தே நாங்க வச்சுட்டே இருக்கிறோம் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அவனுக்கு நெட்லேசர் வைக்கிற அளவுக்கு தான் அவனுக்கு இருக்குது ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு வீசிங் மாதிரி இருக்குது நல்லா தூங்கும் போது நான் செம்ம இருமல் இருமல் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் அந்த ஏசி எல்லாம் ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டோம்னாலே அவனுக்கு கொஞ்ச நாள்லயே திருப்பி அந்த ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஒருவேளை இந்த மில்க்கு கவு மில்க் குடுக்கறதுனால தானா என்னன்னு தெரியல இல்ல இவனுக்கு வீசிங் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால தானா என்ன அந்த லிக்யூட் எல்லாம் நம்ம போட்டோம்னாலுமே அந்த மாதிரி அவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருது இது எதுவும் கண்டினியூவா அதே மாதிரி ஆயிடுங்களா இல்ல இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்குங்களா இந்த வீசிங் பொறுத்த வரையில் நான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒரு வயசானால் தானாக அந்த வீசிங்கோட இது குறைஞ்சிரும் அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்டாக்ஸ் வராது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒன்ஸ் கட்டாயம் வீசிங் வந்துடுது சொல்கிறீங்க அது கட்டாயம் அந்த கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு பெட்டராக தான் ஆகும் ஆனாக்க வீசிங்கிறது ஒரு வகையான அலர்ஜி தான் நம்ம சேஞ்சிங் பொல்யூஷன் லெவல்ஸ்னால இல்லைனா டஸ்ட்னால 
இல்லை வைரஸ் கிருமினால் வரக்கூடியது நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று ப்ரிவென்டிவ்னு இருக்குது அதாவது அதை ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் கண்டினியூஸாக கொடுக்க சொல்லுவாங்க அதை வீட்லேயே நீங்கள் மூச்சு மருந்தாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைன்னா ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் வீசிங் இப்போ நெபிலைசரோ இல்லை இன்ஹேலரோ கொடுக்க வேண்டிய மெடிசன் தனியாக இருக்குது அதை ரெண்டையும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை தவிர நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடியது என்னென்னா பவுடர் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்ட்ராங்காக ஸ்மெல் வரக்கூடியது பர்ஃப்யூம் போல் இல்லை வீட்டில் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க டஸ்ட் பண்ணும்போது வெட் கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சி விடுங்க அதே போல் பஞ்சு மெத்தை அந்த இல்லைனாக்கா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபோம் அந்த டைப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் ஏன்னா பஞ்சு மெத்தெல்லாம் ஈரத்தன்மை உறிஞ்சு அதில் டேம்ப்னஸ் வர்றதுனால ஃபங்கஸ் மோல்டெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுவே உங்களுக்கு அலர்ஜியை தூண்டும் ப்ளஸ் ஏசி அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இதை அக்ரவேட் பண்ணக்கூடியது தான் இது இது கட்டாயமாக இப்போ இருக்கிற மெடிசன்ஸ்னால் நல்லாவே லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்கள் குழந்தை நல்லா ஓடி விளையாடி நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ண முடியும் உங்கள் டாக்டர் கிட்டே பொறுமையாக இதுக்கான தீர்வு கேட்டுக்கங்க கட்டாயம் வழி உண்டு ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் வணக்கம்மா ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு குழந்தைகள் நலத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு தாய்மார் கால் பண்ணி வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்துட்டு பால் கொடுக்க முடியல பசும்பால் தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க தாய்ப்பால் எந்தளவுக்கு ஒரு இன்றியமையாத விஷயம் ஆறு மாதங்களுக்கு வெறும் தாய்ப்பால் மட்டும் தரணும்னு சொல்கிறாங்களே அது சாத்தியமான விஷயமா எல்லா தாய்மார்களாலும் அப்படி தர முடியறது இல்லை இது தாய்ப்பாலை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம இயற்கையே நமக்கு கொடுத்த ஒரு வரன் ஒரு வரப்பிரசாதம் இது இதில் வந்து எவ்வளவோ நல்ல தன்மை இருக்குது இதுக்கான இதை என்னன்னாக்கா ப்ரெக்னன்சி டைம்லேயே அந்த மதர்ஸை நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது இப்ப அதுக்கான நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கவும் இருக்கு ஏன்னா அந்த காலத்தை பொறுத்த வரையிலும் நிறைய கூட அக்கா தங்கன்னு இருப்பாங்க அவங்க அட்வைஸ் கொடுக்க இப்ப ஃபேமிலியில மெம்பர்ஸும் கம்மியா இருக்கிறதுனால அட்வைஸ் அட்வைஸ் பண்றதுக்கோ சஜஷன்ஸ் கொடுக்கவோ பீப்புள் கம்மியா இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆன்டிநேட்டல் கேர் டைம்லயே நிறைய அதுக்கான ஃபீடிங் நர்சஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடணும் எப்படி நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும்ன்ற வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா அதுக்கான ஒரு பெரிய ப்ரிப்ரேஷனே தேவையில்லை இனிஷியலாக உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரினா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஒரு ஃபியூ தட் இஸ் பிறந்த உடனேயே குழந்தைய பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண சொல்கிறோம் நாங்கள் ஏன்னாக்கா அப்போ தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் அது எப்படி நம்ம கண்ணை கிட்டே எதாவது கொண்டு போனோம்னா கண்ணை இமைக்கிறோமோ அது போல் குழந்த பால் குடிக்க குடிக்க அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி மில்க் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ பிறந்த உடனேயே பாண்டிங்காக மதரை ஃபீட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபீடிங் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ ஆப்ரேஷன் மூலமாக குழந்த பிறந்தா ஒரு ஒன்றரை நாள் ஏன்னா மதருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மயக்க நிலையிலேருந்து அவங்க நார்மலைஸ் ஆகி வர்ற அதுக்கு அதனால் பயப்பட தேவையில்லை எப்படி நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் ஒரு எக்ஸாம் டைமில் அங்கே போய் டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது இல்லையா நல்லா பண்ண முடியாது அது போல தான் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க பொறுத்த வரையிலும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க கட்டாயமாக உங்களால் முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னாக்க நிறைய திரவ பொருட்கள் எடுத்துக்கணும் இது சாப்பிட மாட்டேன் அதை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது ரொம்ப பத்தியமாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு மில்க் சப்ளை வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அது கொடுக்கும்போது குழந்தைகளுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அலர்ஜியிலேருந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கட்டாயமாக ரொம்பவே நல்லா டெவலப் ஆகும் ஓகே டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் நன்றிம்மா வணக்கம் ஓகே நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயன்படுத்திருப்பீங்க வீட்டில் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் சுற்றி காட்டி